दिन भर बस मान एक अवसाद लगे मान दिन भर लेखा लेखी करते मैं लिखते ही शेष होना शेष है ना मानसिंग प्रिलिमिनार प्राप्त मारे क समस्या छक्का निक्षेप कर नमुना बिंदु कत नमुना क्षेत्र निक्षेप कर लेना क्षेत्र कम हो मुद्रा 
বোঝা গেছে কি বিষয়টা তাহলে আকারও বিষয়টা হচ্ছে কি খুবই সিম্পল একের সাথে এরা সবাই আসবে দুই এর সাথে এরা সবাই আসবে তিনের সাথে এরা সবাই আসবে এইভাবে আঁকাবেন আশা করি বুঝছে সব ওকে বুঝে দিচ্ছি मुद्रा प्रथम छक्का द्वित छक्का मुद्रा हेट कर लो विषय होते मुद्रा बेस कत मुद्रा क्षेत्र अच्छा छक्का 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 छक्काल घटना छक्का जो संख्या मुद्रा 
দুই এর সাথে ছক্কাই জোড় সংখ্যা মুদ্রাই তেল তাহলে দুই এর সাথে কি আসবে একবার এই যে দুই এর সাথে কি আসবে একবার আবার চার এর সাথে কি আসবে একবার আবার ছয় এর সাথে কি আসবে একবার তাহলে আমাদের ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দু হচ্ছে এই তিনটা তাহলে ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দু তিনটা এখন আমাদের এই ঘটনার প্রবাবিলিটি বের করব অর্থাৎ প্রবাবিলিটি অফ এ প্রবাবিলিটি অফ এ নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস বোঝা গেছে বিষয়টা নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন হচ্ছে 3 আর নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে 12 1/4 তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইজ इक्वल टू 1/4 এ হলো মূল বিষয়টা এটা হলো মূল বিষয় কিন্তু এই বিষয়টা আমরা কিভাবে বের করব খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে ঠিক আছে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমাদের প্রবাবিলিটি বের করার জন্য কি লাগে আমাদের প্রবাবিলিটি বের করার জন্য লাগে হচ্ছে মনোযোগ দিন প্লিজ আমাদের প্রবাবিলিটি বের করার জন্য লাগে হচ্ছে নাম্বার মানে সো দ্যাট অফ দা প্রোবাবিলিটি অফ এ ইজ इक्वल टू কি নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস তার মানে প্রোবাবিলিটি কোন ঘটনার প্রোবাবিলিটি বের করার জন্য স্যাম্পল স্পেসে মোট কতটা নমুনা বিন্দু আছে সেটা লাগে মানে মোট কত গ্রাম মোট সম্ভাব্য ঘটনা আর যে ঘটনার প্রোবাবিলিটি বের করতে হচ্ছে সেই ঘটনার অনুকূলে কতটা নমুনা বিন্দু আছে ভেরি সিম্পল তাহলে স্যাম্পল স্পেসের মধ্যে এই যে একটা ছক্কা একটা মুদ্রা নিক্ষেপ করলে সবাই একটু মনোযোগ দেন এখানে একটু মানে যিনি একটা জিনিস বুঝতে পারবেন খুব সহজে এই যে উত্তর দিতে হবে ছক্কা মুদ্রার সমন্বিত সমস্যা একটা একটা ছক্কা আর একটা মুদ্রা নিক্ষেপ করলে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস এটা কিন্তু খুব সহজেই পেয়ে যাব কিভাবে ছক্কা আছে কয়টা একটা একটা ছক্কা বের হচ্ছে একটা ছক্কার জন্য এ ইনটু মুদ্রার বেস কত 2 মুদ্রা মাসিক কয়টা একটা তাহলে কতটা 12 এই যে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস 12টা বিন্দু এখন নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ এই জিনিসটা বের করতে যায় অনেকেই স্যাম্পল স্পেস আকারে আকারে ঝামেলা মনে করতেছে ভাই স্যাম্পল স্পেস আকারে না লাগবে না স্যাম্পল স্পেস লাগবেই না কি চাইছে বলেন তো নির্ণয় করতে বলছে যে ছক্কা আসবে জোড় সংখ্যা আর মুদ্রায় আসবে কি ছক্কা আসবে জোড় সংখ্যা আর মুদ্রায় আসবে কি টেল তাহলে দেখেন তো আপনাকে যে ঘটনার অনুকূল নমুনা কিন্তু বের করতে চাচ্ছেন মানে যে ঘটনার প্রোবাবিলিটি বের করতে বলছে তার জন্য ছক্কা থেকে কি সবাইকে লাগবে মনোযোগ দেন প্লিজ ছক্কা থেকে কি সবাইকে লাগবে না ছক্কা থেকে শুধু জোড় সংখ্যাগুলো লাগবে তাহলে জোড় সংখ্যা কয়টা তিনটা তাহলে নেন তিনটা এবার বলেন আমাদেরকে যে ঘটনার সম্ভাব্যতা বের করতে বলছে তার জন্য কি এই মুদ্রা দুই পিটি লাগবে না কি চাইছে শুধু বলছে না টেল তাহলে আমাদের ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দুর জন্য আমার এখান থেকে কি হেড টেল দুইটাই লাগবে না টেল লাগবে শুধু টেল লাগবে কেন কারণ অঙ্কে বলছে যে ছক্কা আসবে জোর সংখ্যা মুদ্রা আসবে টেল তাহলে মুদ্রায় মুদ্রা থেকে টেল আসবে তাহলে এখান থেকে কি দুজনকে নিবো না একজনকে একজনকে তাহলে আমি বলতে চাচ্ছি কম্বাইন যখন হবে তখন এই প্রথম নমুনা ক্ষেত্রে যে কয়টা বিন্দু আমার দরকার সেটা নিবেন আর দ্বিতীয় নমুনা ক্ষেত্রে যে কয়টা বিন্দু সেটা নিবেন এবার গুণ করে দেন তাহলে তিন অঙ্কে কত তিন দ্যাস সহজ হয়ে গেল নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস 12টা নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন ওই ঘটনা হচ্ছে তিনটা তাহলে এবার আপনার তো দরকার প্রোবাবিলিটি অফ এ মানে কি নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস তাহলে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ কত তিনটা আর নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস 12 তাহলে তিন বাই 12 আসলে বুঝতে পারছেন সবাই ক্লিয়ার বিষয়টা এবার কি বুঝছেন আমি এইটা তো মূল বিষয় এটা তো আপনাকে জানতেই হবে এটা না জানলে তো হবে না এই জন্য প্রথমে এটা एक्सप्लेन করছি হ্যাঁ এবার আপনাকে কি বলছি যে আমার প্রোবাবিলিটি বের করার জন্য কি লাগে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস লাগবে স্যাম্পল স্পেসে মোট কতটা নমুনা বিন্দু আছে সেটা তো আমরা বের করতে পারি আর নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ মানে ওই ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দু কত তো ওই ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দু বের করা তো খুবই সহজ এই ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দু তো বের করা তো খুবই সহজ কারণ আমার সব লাগবে না এখানে তো কম্বাইন কম্বাইন প্রোবাবিলিটি আমরা বের করছি কারণ মুদ্রা নিক্ষেপ করছে ছক্কা নিক্ষেপ করছে তাই তো তাহলে এই যে আমাকে যে ঘটনার প্রোবাবিলিটি বের করতে হচ্ছে সেটাতে কি লাগছে সেটাতে ছক্কা থেকে জোর সংখ্যা আসবে তাহলে ছক্কার মধ্যে জোর সংখ্যা কয়টা আছে তিনটা তিন নেন আর মুদ্রা মুদ্রা থেকে কাটে আনতে হবে মুদ্রা থেকে শুধু আসবে টেল তাহলে টেল কিনে নেন তাহলে ছক্কা থেকে আসলো তিনজন মুদ্রা থেকে আসলো একজন ভুল করে দেন তাহলে ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দু তিনটা আশা করি বুঝতে পারছেন আরো কয়েকটা एग्जांपल দিচ্ছি যাতে আপনারা এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয় खराब लगे बिरक्ति पढ़ापेक्ष छक्का मुद्रा एक छक्काय जोर संख्या छक्का छक्का नमुना क्षेत्र 
4 5 6 এটা হলো একটা সবটা নিচে প্লেট আসবে আর মুদ্রার জন্য যেহেতু কাটা মুদ্রা একটা মুদ্রা তাহলে মুদ্রা আসবে কি হয় হেড আসবে না হলে টেল আসবে এবার আমাদের কি নির্ণয় করতে হবে আমাদের যে ঘটনা সম্ভাব্যতা বের করতে বলছে যে ছক্কায় তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা এবং মুদ্রায় যে কোনো পিঠ তার মানে ছক্কায় তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা তো 3 আর 6 আর মুদ্রায় যে কোনো পিঠ মানে হেডও আসতে পারে টেলও আসতে পারে দেখেই বোঝা যাচ্ছে 3 এর সাথে হেড আসবে এই একটা বিন্দু 3 এর সাথে টেল আসবে এই একটা বিন্দু আমার যেগুলো লাগবে ওকে আচ্ছা 6 এর সাথে হেড আসবে এই একটা বিন্দু আর 6 এর সাথে টেল আসবে এই একটা বিন্দু তাহলে আমার ঘটনাটা অনুপূর্ণ না বিন্দুটা এই কোটাই এর বাইরে নাই তাহলে এটা হলো ঘটনা যদি এ ঘটনার কথা বলি তাহলে ঘটনার নমুনা এ ঘটনার অনুকূল নমুনা কিন্তু এটা তাহলে হবে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ইজ इक्वल टू 1 2 3 4 4 টা রাইট তো আর নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস কয়টা বুঝতে পারছেন 12 টা নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস 12 তুমি বের করুন ঠিক আছে তাহলে হবে প্রোবাবিলিটি অফ এ অর্থাৎ প্রোবাবিলিটি অফ এ ইজ इक्वल टू নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ কত নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ 4 নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস 12 তাহলে 1 বাই 3 তাহলে প্রোবাবিলিটি হচ্ছে 1 থার্ড probability 1/3 বুঝা গেছে বিষয়টা আচ্ছা এবারে দেখেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস 12 এটা বলছে নাম্বার অফ এলিমেন্ট নিয়ে এই যে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ এটা আমরা ওই জায়গার মধ্যে করে বের করব দুই কে তিন দ্বারা বিভাজ্য মানে সংকর নন আপনি অঙ্ক করেন ঠিক মতো ছক্কা জোড় সংখ্যা এটা 28 নাম্বার छक्काज्य संख्या पड़ा सम्भवना छक्काज संख्या ना छक्काय तीन द्वारा विभाज्य संख्या अपना शीत नहीं आगे बोलते শীটে দেখেন শীটে দেখেন কি আছে শীটে কি আছে ভাই বাইরে শীটে কি আছে আমি শীট আপনাদের কাছে কি শীট নাই তাহলে শীটটা কেন দিলাম শীটে কি এটাই আছে মানে আমি এই স্ক্রিনে যা আছে তাই আছে আমার কাছে তো শীটে ও डिफरेंट কিছু আমার কাছে শীটে डिफरेंट কিছু আপনারা শীটে কি আছে শীটটা দেখেন একটু প্লিজ একটু জানান আমাকে छक्का निक्षेप कर प्लीज শীতটা দিছি তো আজ থেকে এক সপ্তাহেরও বেশি আগে তাহলে শীত নেই কেন প্লিজ শীত সারা ক্লাস করছেন তাহলে কি করছেন ক্লাস মাইন্ড করেন না এক সপ্তাহে শীত দিছি তাহলে শীতটা কই আপনার আচ্ছা তাহলে বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে বুঝতে পারছেন যে ছক্কায় ছক্কায় যে বিতিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা তাহলে 3 আর 6 তাহলে আমাদেরকে নির্ণয় করতে হচ্ছে যে ঘটনার প্রোবাবিলিটি সেটা কি ছক্কায় 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা মুদ্রায় হচ্ছে যে কোনো পিঠ তাহলে এই ঘটনার জন্য এই ঘটনাকে সাপোর্ট করছে छक्कारे छक्का 
চার জন ধরে বসে ওকে আচ্ছা বসে দিচ্ছি আচ্ছা এবার দেখেন আড়াইশের পর উনত্রিশ আচ্ছা উনত্রিশ নাম প্রশ্ন কি বলছে আচ্ছা দেখি অনুরাগ করেন না আমি রাগারাগি করি আপনাকে হ্যাঁ দুটি নিরপেক্ষ মুদ্রার একটি ছক্কা একত্রে নিক্ষেপ করা হলো মুদ্রায় বিপরীত পিট এবং ছক্কায় জোর সংখ্যা পড়ার সম্ভাবনা কত এই অঙ্কটা হচ্ছে আগে মুদ্রায় বিপরীত পিট এবং ছক্কায় জোর সংখ্যা পড়ার সম্ভাবনা আচ্ছা মুদ্রায় বিপরীত পিট এবং ছক্কায় জোর সংখ্যা পড়ার সম্ভাবনা তাহলে ছক্কার জন্য নমুনার ক্ষেত্রে এরকম হবে শুধু ছক্কা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর মুদ্রার জন্য কি হবে হেড আর হেল আচ্ছা এখন এই দুটাকে যখন একসাথে নিক্ষেপ করবো তখন এদের কম্বাইন্ড নমুনার ক্ষেত্রে কেমন হবে এই যে এই এটার সাথে এইটা আসবে সব মানে বুঝতেই পারছেন আচ্ছা দুইটি নিরপেক্ষ মুদ্রা মনে হয়েছে দুইটি নিরপেক্ষ মুদ্রা এবং মুদ্রা তো দুইটা তাহলে মুদ্রা যেহেতু দুইটা দুইটা মুদ্রার নমুনা ক্ষেত্রে কেমন হয় হেড 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 টেল টেল হেড আর হচ্ছে টেল টেল এটা হচ্ছে দুইটা মুদ্রার নমুনা ক্ষেত্র নমুনা ক্ষেত্র এখন এই দুটার কম্বাইন্ড নমুনা ক্ষেত্র কত কি হবে বুঝতেই পারছেন বলেন তো কত কি হবে এখানে ছক্কা মাসেন কয়টা একটা ছক্কা একটা মাসেন বেস ছয় পাওয়ার এক আর এখানে মুদ্রা মাসি দুইটা বেস কত দুই তাহলে বেস দুই মুদ্রা মাসি দুইটা তাহলে ছয় একটা ছয় এটা চার তাহলে চব্বিশটা নমুনা বিন্দু হবে তাহলে এখানে নমুনা বিন্দু হবে চব্বিশটা অর্থাৎ নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল ইস চব্বিশটা এটা বুঝতে পারছেন না তাহলে এখানে চব্বিশটা আসবে তার মধ্যে আমাদের কোনটা নিতে হবে মুদ্রায় বিপরীত পিঠ কি বলছে দেখেন মুদ্রায় বিপরীত পিঠ বিপরীত পিঠ মানে বোঝেন মানে একটা যদি হেড করে আর একটা টেল করবে সেইগুলো নিতে হবে একটা টেল করলে আর একটা হেড সেটা নিতে হবে তার মানে মুদ্রায় বিপরীত মানে এই যেটা বোঝাচ্ছে এই যে এইটা আর এটা বোঝাচ্ছে বোঝার চেষ্টা করেন মুদ্রায় বিপরীত পিঠ মানে হচ্ছে একটাই যা করবে আর একটা অন্যটা করবে ঠিক আছে তাহলে একটা হেড করছে আর একটা টেল করছে তাহলে এই দিকে কি বিপরীত পিঠ না এই যে টেল আর হেড প্রথমটা একটা টেল পরে একটা হেড এটাও বিপরীত পিঠ না তার মানে আমাদের এই দুইটাকে নিতে হবে এখান থেকে আর এখান থেকে কি জোর সংখ্যা এখান থেকে নিতে হবে জোর সংখ্যা মানে দুই চার ছয় এবার তাকান তাহলে আমাকে বলেন তো এই দুই এর সাথে এটা আসবে তাহলে দুই এর সাথে হেড টেল আসবে এর মানে কি মুদ্রায় দুই সরি সবটাই দুই প্রথমটাই হেড দ্বিতীয়তে টেল এটা একটা এই দুই এর সাথে এটা আসবে তাহলে দুই টেল হেড এই চার এর সাথে এটা এরা দুজন আসবে এই ছয়ের সাথে এরা দুজন আসবে তাহলে এখানে আসবে চার হেড টেল চার টেল হেড এখানে আসবে ছয় হেড টেল এখানে ছয় টেল হেড তাহলে কয়টা দুই চার ছয়টা তাহলে এটা হলো ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দু ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দু বুঝা গেছে তাহলে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ কত ছয়টা তাহলে আমাদের প্রবাবিলিটি অফ এ কি প্রবাবিলিটি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ কত ছয় আর নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস চব্বিশ তাহলে ওয়ান বাই ফোর বোঝা গেছে এর মূল বিষয়টা মূল কনসেপ্ট হলো এটা এখন মূল কনসেপ্ট এটা কিন্তু আমরা এত টাইম কি ব্যয় করবো না আমরা এত টাইম ব্যয় করবো না বোঝা যাচ্ছে সেমন একবার যা করবেন একবারে কর এত বারে বারে করার তো সুযোগ নেই चौबीस তাহলে বুঝতেই পারছেন নিচে হবে চব্বিশ এখন নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ কিভাবে বের করবো এই যে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ সবাই দেখান আমাদের যে ঘটনার প্রবাবিলিটি বের করতে হচ্ছে সেটা কি ছক্কা এলবে জোর সংখ্যা মুদ্রায় বিপরীত পিঠ আচ্ছা তাহলে ছক্কা এই ছক্কার যে নমুনা ক্ষেত্র তার মধ্যে থেকে কি সবাই আমাদেরকে হেল্প করছে না এখান থেকে হেল্প করছে কি দুই চার আর ছয় তাহলে এখান থেকে কয়টা বিন্দু হেল্প করছে তিনটা আচ্ছা আর মুদ্রায় এই যে মুদ্রার নমুনা দুইটা মুদ্রার নমুনা ক্ষেত্রে এটা এই কয়টা কিন্তু এখানে যে চারটা নমুনা বিন্দু আছে সবাই কি আমাকে এই ঘটনার জন্য হেল্প করছে না এখান থেকে আমাকে নিতে হবে কাকে কাকে এখান থেকে আমাকে নিতে হবে মুদ্রায় বিপরীত পিট করছে সেইগুলো তাহলে বিপরীত পিট করছে এই যে হেড টেল আর টেল হেড এখান থেকে কয়জন আমাকে সাপোর্ট করছে দুইজন তাহলে এখান থেকে দুই গুণ করে দেন তাহলে ছয়টা এই দেখেন নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ইজ ইকুয়াল টু ছয় তাহলে এখানে ছয় বসে দেন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর বোঝা গেছে বিষয়টা জি ওকে এই যে মনিশঙ্কুল মহান ভাইয়া मुखरचक सूत्र दिए बद देखा निजे भारत बोझे 
मुद्रापेक्ष मुद्रा मुद्रा जो पीठ मान जाुक समस्या विपरीत पीठ ना जाए समस्या चौबीस दुख प्रकाश कर घटनाबिंदुटर प्रथम छक्कर संख्या द्वित छक्का छुपूर्ण छत्तीस बिंदु एक छक्का छय 
प्राप्त प्रथम छक्का चार ना तीन प्रथम छक्का देखें निक्षेप कर मन सामने तीन चार चार 
এবার এখান থেকে এক কমান এক কমালে এক এখান থেকে এক বাড়লে ছয় এক আর ছয় সাত হয় এবার উল্টাই দিলে ছয় আর এক সাত হয় এবার এখান থেকে এক কমালে জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে যোগফল সাত হওয়ার পসিবিলিটি এই যে কয়টা তাহলে টোটাল অনুকূল নমুনা কিন্তু এখানে আছে পাঁচটা আর এখানে আছে ছয়টা তাহলে কয়টা এগারোটা তাহলে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন আমাদের ঘটনা এ ইজ ইকুয়াল টু এগারো আর নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস ছত্রিশ আশা করি বুঝছেন দেখেন সহজ কিন্তু আপনাকে কিন্তু ওই স্যাম্পল স্পেস চিন্তা করতে হচ্ছে না অতএব প্রোবাবিলিটি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস কত নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ 11 স্যাম্পল স্পেস ছত্রিশ এগারো বাই ছত্রিশ তাহলে উত্তর হচ্ছে এগারো বাই ছত্রিশ আশা করি বুঝতে পারছেন সবাই যা ইলেভেন বাই থার্টি সিক্স যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ छत्तीसिफिकल्टिफाई बोझाइट <laughs> प्राप्त जीरो घटनाबिलिटी a is equal to what no one could know in the thing I've got sample is this as a so this to one so one by okay what's the issue do you need camera go and put it out if you do it like you don't put a column do you need like you gee I come back and I'm here to the issue of the next two extra like it's cheap রিটেন পরীক্ষার জন্য আমি আগে বলছি এই যে দেশ অঙ্ক করাচ্ছি আমি এগুলো অঙ্ক প্রিভিয়াস অঙ্ক সাধারণত প্রিভিয়াস এর এরকম অঙ্ক আসে না সাধারণত ঠিক আছে তারপর আমরা করছি কেন কারণ পরীক্ষায় কি ধরনের অঙ্ক দিলে আমরা জানি না এগুলো প্রিভিয়াস রিটেন উভয় জন্য ইম্পর্টেন্ট এই যে 1 থেকে 4 4 বা 5 নাম্বার লেকচার পর্যন্ত প্রিভিয়াস রিটেন উভয় জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি অবশ্য বলে দিব যে কোনটা কোনটা রিটেনের জন্য করতে হবে এক নাম্বার তো রাখবেন আচ্ছা আমি একটু লিখে দিচ্ছি যোগফল দুইটা সক্কার যোগফল এই যে এখানে নাই সেটা নাই যোগফল অন্তত जोगफल अंत नये 
একটা হচ্ছে বড় জোর আর একটা কথা হচ্ছে অন্তত দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে বড় জোর বাংলায় আসবে বড় জোর আর একটা হচ্ছে অন্তত বড় জোর মানে ওইটা হচ্ছে বেশি হবে না ওটা হচ্ছে কম হতে পারে আর অন্তত নয় মানে যোগফল নয় বা তার বেশি হতে পারে তার মানে যোগফল কত কত নিতে হবে নয় হলে নিতে হবে দশ হলেও নিতে হবে ঠিক আছে যোগফল এগারো হইলেও নিতে হবে যোগফল বারো হইলেও নিতে হবে দুইটা সবকার যোগফল বারো হচ্ছে বেশি হওয়া সম্ভব না তার মানে এরপরে চিন্তা করার দরকার নেই এখন দুইটা সবকার যোগফল নয় কেমনে কেমনে হয় বলেন তো এটাকে ভাঙেন তাহলে চার পাঁচ চার পাঁচ ভাঙলে নিশ্চয়ই পাঁচ চার নিয়ে আসতে হবে এখান থেকে এক বাড়ালে কত হচ্ছে এক কমালে তিন আর এখানে কি ছয় তাহলে তিন আছে নয় হয় তাহলে এখানে ছয় তিন আর কিন্তু সম্ভব না ছয় চলে আসতে হবে পসিবল না কেন কারণ এরপরে কম বাড়া করলে একটা সাত হয়ে যাবে তাহলে নয় এই চার ভাবেই সম্ভব এবার দশ কেমনে সম্ভব পাঁচ পাঁচ তাহলে পাঁচ থেকে এক বাড়ালে এক কমালে চার এখানে কিন্তু ছয় চার ছয় তাহলে একইভাবে ছয় চার বুঝা গেছে এবার এখানে কম বাড়া করলে কিন্তু সাত হয়ে যাবে তাহলে এটা পসিবল এখানে এই তিনটাই পসিবল এগারো কেমনে সম্ভব এগারো কিন্তু এইভাবে ভাগ করলে পাঁচ ছয় ছয় পাঁচ তাহলে এখান থেকে এক বাড়ালে কি এখানে কিন্তু আর পসিবল না কেন কারণ এখান থেকে এক বাড়ালে এটা ছয় হবে ঠিক আছে কিন্তু এটা তো এটা তো সাত হয়ে যাবে এখান থেকে এক কমালে চার হবে কিন্তু এখানে সাত হয়ে যাবে তার মানে যখনই দেখছেন ছয় চলে আসছে কোথাও তার পরবর্তীতে আর কি এটা পসিবল না তাহলে এই দুইটাই সম্ভব আর বারো কি ছয় ছয় ছাড়া বারো সম্ভব না তাহলে অনুকূল নমুনা বিন্দু চার আপনি সাত আপনি নয় আপনি দশটা তাহলে অনুকূল নমুনা বিন্দু নাম্বার অফ এলিমেন্ট এই দিক দশ কোথায় দুই মিনিট লাগলো আমার একটু বলেন তো মনে হয় বললাম দুই মিনিট কোথায় লাগছে আমাকে বলেন আমি আপনার প্রশ্নটাই আমি আবার ছুঁড়ে দিলাম আপনাকে দুই মিনিট কোথায় লাগছে আমি তো দুই মিনিট দিয়ে আছি এটা তো আগের অঙ্কেরটা চেয়ে আরো বড় আগের অঙ্কের চেয়ে আরো বড় তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু এই যে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন সাম্পল হচ্ছে দশ এটা হচ্ছে থার্টি সিক্স তাহলে কেটে দিলে কি হচ্ছে পাঁচ দু মিনিট দশ আঠারো দুমি ছত্রিশ পাঁচ বাই আঠারো प्रश्न सम्भवना কয়টা মুদ্রা নিক্ষেপ করা হয়েছে তিনটা মুদ্রা আচ্ছা তাহলে তিনটা মুদ্রা নিক্ষেপ করলে আপনারা বুঝেই গেছেন যে কি হবে নমুনা ক্ষেত্র হবে নমুনা ক্ষেত্রে নমুনা বিন্দু হবে হচ্ছে মোট কটা স্যাম্পল পয়েন্ট হবে আটটা ঠিক আছে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল ইস হবে আটটা আর এই আটটার মধ্যে এই দুইটা পয়েন্ট আসবে হেড টেল হেড টেল হেড টেল এই যে পর্যায়ক্রমে হেড টেল হেড এর এর বাইরে সম্ভব না দেখবেন আটটা বিন্দু বাইরে এটা সম্ভব না তার মানে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এই ঘটনা a is equal to 2 তাহলে প্রোবাবিলিটি অফ a is equal to নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন a ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস বোঝাই যাচ্ছে যে এর বাইরে সম্ভব না হেড টেল হেড টেল হেড টেল হুম আচ্ছা কারণ এই হেড এর পজিশন যদি এদিক ওদিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পর্যায়ক্রম হবে না বা টেল এর পজিশন যদি এদিক ওদিক হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু পর্যায়ক্রমে আর হবে না তাহলে এটা হচ্ছে 2 আর এটা হচ্ছে 8 তাহলে উত্তর হচ্ছে 1 বাই 4 এখন একটা কথা বলি আপনাদেরকে অনেক সময় বলবে যে এই এই ঘটনা ঘটার परीक्षा Question number 31. Okay. 
এই তিনটা তিনটা যে টিকিট আছে তাদেরকে একটা নেওয়া হলো ভালো ভাবে বিষয়ে টিকিটে চার দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আমাদের যে ঘটনাটা প্রোবাবিলিটি বের করতে বলছে সেই ঘটনাটা হচ্ছে চার দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে তার মানে এক থেকে 30 পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আছে তাদের মধ্যে চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো নিতে হবে বাস তাহলে এক থেকে 30 পর্যন্ত চার দ্বারা বিভাজ্য প্রথমে 4 তারপরে 8 তারপরে বুঝতেই পারছেন যা 12 তারপরে কি 16 20 24 28 এই কোটে 1 2 3 4 5 6 7 এই সাতটা সংখ্যা তার মানে ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দু কত 7 তাহলে ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দু 7 তাহলে প্রোবাবিলিটি আছে কি হবে যদি উপরে যাবে 7 নিচে আসবে 30 তাহলে 7 বাই 30 এই যে সাতটা সংখ্যা এইভাবে না বের করলে হবে যেহেতু 1 থেকে শুরু করছি তাহলে আমরা কি করব আমরা জাস্ট কত পর্যন্ত 30 পর্যন্ত না তাহলে 30 কে আমি যদি কত দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা চাইছি 4 দ্বারা না তাহলে 4 দিয়ে ভাগ করেন 4 দিয়ে ভাগ করলে কত 4 7 আর 7 পয়েন্ট সামথিং এই যে মানে পূর্ণ সংখ্যা যেটা আসবে বুঝছেন এই পূর্ণ সংখ্যা কতটাই মানে 4 দিয়ে এতটাই মানে সংখ্যা আছে যা 1 থেকে 30 পর্যন্ত আছে যা 4 দ্বারা বিভাজ্য এই সাতটা বোঝা গেছে কিছুটা তাহলে শর্টকাটে এই ভাবে করতে পারেন সমস্যা নেই আর আমি তো ধারা শেখাইছি আপনাদেরকে অনেক আমাকে বলবেন যে 1 থেকে 30 পর্যন্ত না বলে যদি বলে 130 থেকে 270 পর্যন্ত তখন কি করবেন তখন ভাই ধারার সাহায্যে পদ সংখ্যা বের করতে হবে এরকম অঙ্ক আসছে সামনে সমস্যা নেই এরকম অঙ্ক সামনে আসছে আমি দেখাচ্ছি কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে আশা করি বুঝছেন এটা ক্লিয়ার হলো চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা 1 থেকে 30 পর্যন্ত কয়টা সাতটা এই যে এগুলা দরকার নাই কিভাবে কারণ 30 কে 4 দিয়ে ভাগ করেন যেহেতু 1 থেকে শুরু হইছে তাহলে সমস্যা নেই 30 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে 4 এর সাথে 28 তার মানে সাতটা সংখ্যা আছে অষ্টম সংখ্যা পর্যন্ত যায়নি কারণ 4 এর সাথে 32 8 8 বার গেলে করে 8 টা পাইতাম তাহলে সাতটা পূর্ণ সংখ্যা আছে যা কি চার দ্বারা বিভাজ্য বুঝতে গেছেন আচ্ছা ঠিক আছে কি বিষয়টা আচ্ছা এবার দেখেন मौलिक মৌলিক অথবা পাঁচের গুণিতক আচ্ছা তাহলে 10 থেকে 30 পর্যন্ত সংখ্যা হতে যে কোনো একটিকে নিলে ইচ্ছা মতো নিলে সেটি মৌলিক অথবা পাঁচের গুণিতক আচ্ছা তাহলে মৌলিক অথবা পাঁচের গুণিতক 10 থেকে 30 তাহলে আমাদের লিমিট কিন্তু 10 থেকে 30 তাহলে 10 টু 30 তাহলে আমাকে এর মধ্যে মৌলিক অথবা পাঁচের গুণিতক তার মানে মৌলিক হলেও নিতে হবে দেখেন মৌলিক বা পাঁচের গুণিতক আচ্ছা কিন্তু 10 থেকে 30 পর্যন্ত মোট সংখ্যা কত दस थे त्रिश पर्त मोट संख्या कत दस त्रिश पर्त मोट संख्या त्रिश माइनस दस प्लस एक नम्बर इन सैम्पल स्पेस एक क्यों कारण दस थे त्रिश पर्त जो गुरु संख्या प्रत्येक संख्या सैम्पल स्पेस मध्य आई एक संख्यार मध्य कत सूटा संख्या मौलिक आतवा पास की घटनार अनुकूल नमुना बिंदु मौलिक मौलिक a is equal to 6 plus 5 6 মানে হলো মৌলিক হলো 6 টা আর 5 এর গুণটা 5 টা হতে 11 টা তাহলে আদার প্রোবাবিলিটি অফ a is equal to 11 ডিভাইডেড বাই 21 আশা করি বুঝতে পারছেন 11 ডিভাইডেড বাই 21 11 বাই 21 11 বাই 21 জি 11 বাই 30 কেন 10 থেকে 30 কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে লিমিট কিন্তু 10 থেকে 30 আর 10 থেকে 30 পর্যন্ত সংখ্যা আছে 21 টা অনেকে মনে করছে 10 থেকে 30 পর্যন্ত সংখ্যা হলো 20 টা একুশটা কিভাবে ধারা এটা একটা ধারা সমান্তর ধারা 10 থেকে 30 পর্যন্ত মানে 10 11 12 এরকম 30 তাই তো তাহলে এখানে কয়টা পদ সংখ্যা আছে পদ সংখ্যা a মানে দেখেন 
শেষ পদ মানে তিরিশ বিয়োগ প্রথম পদ ভাগ সাধারণত সাধারণত মানে এক প্লাস ওয়ান এই যে এটা হলো বিশ ডিভাইডেড বাই এক প্লাস এক আমি যে এইটুকু লেখছি এইটা মাইনাস এটা এইটা মাইনাস এটা দেখেন এইটা মাইনাস এইটা ওয়ান দিয়ে সাধারণত ওয়ান গুলো ভাগ করি নাই যে ভাগ করি নাই যে প্লাস ওয়ান একুশটা আশা করি বুঝছেন এটা ধারা যখন আমি এখানে তো লিমিট কম যখন লিমিট অনেক বেশি হবে এবং মাঝখানে গ্যাপ থাকবে তখন ধারার মাধ্যমে কিন্তু বের করে নিতে হবে এটা এবং আমরা আসছি সেখানে সমস্যা নাই বসে দিচ্ছি लिमिट तो दस लिमिट तो चारिमिट चार छयत घटना मौलिक अच्छा मौलिक पास है बोलिए तब तीस तक चौलीस पूर्ण तो आगे मोट पॉइंट का संख्या से चौलीस माइनस तीस प्लस है ये तो क्या बात है धारा धारा ये नीचे समान तो धारा पास तो क्या एक दिया हुआ है नीचे कैसे मुस्तफा सिंह क्यों चला अच्छा ये तो ये चीज़ मोट नो ना बिंदु नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपलिस मौलिक 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 
তাহলে ও লিখে হলো দুইটা পাঁচের গুণিতক তিনটা তাহলে দুই আর তিন কত পাঁচ তার মানে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ইজ ইকুয়াল টু দুই প্লাস তিন ইজ ইকুয়াল টু পাঁচটা অতএব প্রবাবিলিটি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু উপরে যাবে হচ্ছে বুঝতেই পারছেন এই পাঁচ নিচে হচ্ছে এগারো তাহলে পাঁচ দেয় এগারো ফাইভ ডিভাইডেড বাই ইলেভেন হ্যাঁ रिलेटेडी सूत्र रिलेटेड किस अंक आगे शेष कर सबाई आज के मतलब